channel Les Villegas so for today's video ay uh, i-update ko kayo guys do, tungkol dun sa revelation ng aking uh, uh, anong tawag dito ng <laughs> aking in charge supervisor at yung aking status sa aking uh, trabaho so wait lang guys So ayan, isi-share ko nga sa inyo yung ano naging uh, alitan namin ng aming in charge. Although hindi naman sobrang alitan. Siguro misunderstanding lang. So sabi ko before, kung lilipat niya ako sa main na uh, department ko, sabi ko magre-resign na ako sa QC. 'Yun ang sinabi ko sa kanya noon. So ginawa niyang totoo, guys. Tinanggal niya akong QC. Pero ngayon, uh, binalik niya ulit ako kasi sabi ko uh, pupunta ako dun sa anong tawag dito? pupunta ako sa HR at dun ako magkukomplain ka ako at mag uh, magpa-file ako ng emergency seat uwi na ako sabi ko tapos sabi niya okay sabi niya uh, wait lang at gagawa ko ng paraan sabi niya so ngayon yung mga kasama kong QC in schedule na na pero ako hindi pa niya pinigyan ng schedule So kahapon lang kami nag-chat, true chat. Na sabi niya, pilit niya akong pinapabalik dun sa main department ko. Sabi ko hindi na ako pwedeng bumalik diyan, ayoko na. Sabi ko, uh, comfortable na ako dun sa uh, isang department, dun sa Onse ka ako, dito nga. At ayoko nang bumalik diyan. So ngayon, kung gagawin mong ibabalik mo ako diyan ka ako, uh, mapipilitan akong mag-file ng emergency exit at uuwi na lang ako. Tapos yun nga, sabi niya, oh, sige puntahan mo yung isang kasama mo at sabihin mo na siya ang pumunta dito at ikaw dun sa dati. So yun guys, nagkaayos na kami. Sabi ko, mag i na ako sa 11 hanggang sa pag-uwi ko na. Dahil mag exit na ako next year. Okay, okay, sabi niya. So yun guys, naayos na namin. So dito na ako mag stay dito sa isang department namin ito yung uh, ang tawag dito ito yung extension ng isang department namin although iisang department namin so hinati siya kasi nilipat dito dahil walang space doon so actually dito almost one year na ako mahigit tapos bigla niya na naman akong ililipat doon ginawa niya akong trompo dahil palipat-lipat so sabi ko ayoko yung ganyan na style na palipat-lipat ako kasi noon ang ganda ng pwesto ko dyan nilipat mo ako kako at sabi mo at rotation kami, hindi niya ginawa guys so ayun napilitan akong sabihin sa kanya na magpapail ako ng emergency exit so ayun, pumayag na siya na ano na dito na ako mag-stay at buti naman at nagkasundo kami kahapon, kinausap niya ako at pinaliwanag ko sa kanya na mabuti So yun sabi ko, nasabi ko yun na uh, magre-resign ako kasi ayoko nang bumalik dyan. Pero pilit mo akong pinapabalik dyan dahil uh, gusto niya, papalitan niya na ako. Sabi sa sabi niya na tinanggal niya daw ako. O, so ngayon, nag-message siya ulit kagabi na QC ka pa rin sabi niya at doon ka na mag-stay sa 11. So yun guys, nagkasundo kami. So wala rin naman siya magagawa kasi pag nag-exit ako, ayaw nila, ipepending nila, ay i-hold nila yung mga papel namin. So, ang dami ngayon nakafile ng vacation at saka exit na nakapending. Dahil ayaw nilang uh, magpauwi. Dahil kulang na kulang sila sa tao. So, sabi ko, mahal kong trabaho ko. Ayaw ko lang yung palipat-lipat ako kung saan-saan, sabi ko. 
ako na komportable na ako sa binigay mo sa akin na pesto doon sa onse ka ako ngayon ililipat mo na naman ako siyempre panibagong adjustment na naman guys ba? Diba? panibagong pakikisama na naman sa mga ibang tao kasi lahat dito mga bago na mga nagsidatingan ng Bangladesh so dito sa da, ngayon sa aking pesto eh gamay ko na eh so ngayon lilipat na naman ako doon di panibagong adjustment na naman guys pakikisama na naman ang hirap pa naman kausap yung mga Bangladesh yung mga ibang lahi guys basta sinabi nilang ayaw nila ayaw kung ano yung trabaho nila yun lang ang ginagawa nila kaya diba so yun guys yung una na i-share ko na sa inyo so ito na lang yung uh, update in-update ko lang kayo dahil yun nga so finally na, na, naayos na namin ang aking in charge supervisor so dito na ulit ako at saka nilagay niya ako sa panggabi kasi nga yung isang kasama namin na QC ewan ko kung bakit nila kinuha yun eh, din, wala naman alam so sabi niya doon ka panggabi dahil hindi marunong gumawa ng report yung isang kasama nyo so okay walang problema ka ako basta wag mo lang akong ibalik dyan sa dati ka ako so okay sabi niya oh, tomorrow you go to number 11 you night shift sabi niya sa akin o oh, di yun lang ang ang ba diba, kadali lang nung usapan yung gusto niya kasi palipat-lipat pa ako palibasa kasi guys yung mga kasama ko hindi sila marunong hindi naman ako sa nagmamayabang guys alam niyo naman tayong mga Pilipino ba diba? magaling lang madali lang tayong matuto sa mga trabaho sa mga instruction so ayan so konti na lang gagawin namin guys dalawang trolley na lang eh alas 6 pa lang dito ay 6.30 Magsi-seven na pala. So, pagkatapos namin ito, tutulong kami magpo-folding doon. Marami kaming po-folding ngayon, no? Doon sa likod ko, guys. Kung makikita yung mga na-folding doon, ayun, tutulong kami mamaya. Para maybe mga 12, midnight, matatapos na kami. Ayun, tulugan na naman. So, yun lang naman ang routine namin dito, guys, pag panggabi. So, sabi ko, at saka sinabi ko pa sa kanya pala na, ano, i-stay mo na ako doon kasi total mag exit naman na ako next year dahil uh, sabi ko nga may problema sa bahay yun nga na-share ko sa inyo guys na walang kasama yung mga magulang ko dalawa lang sila sa bahay so kailangan na nila ako dun guys para may magantabay sa kanila dahil uh, tumawag ako hapon sa bahay sabi ng tatay ko pinapa niya na ako nakiusap lang ako na tay kahit Uh, mag-extend pa ako ng isang taon next year andyan na ako kako so yun tuwang tuwa naman siya guys tapos natouch pa ako dun sa sinabi niya na ano uh, pag, sabi niya pag uwi mo dito sabi niya ikaw na yung magmamanage dito sa bukid tapos napatawa ako kasi nga diba <laughs> anong alam ko sa bukid pero sabi niya ako yung magpipinance dahil nga may makukuha naman tayong konti sa ating trabaho guys may makukuha naman po akong back pay sabi niya yun uh, bali iro-rolling down namin yung pera ko sa bukid uh, para hindi na kami mangutang mahal kasi ng interest dun guys yung isang libo uh, isang kaban yung interest kada uh, harvest so yun pumayag naman ako guys so, walang problema ako nandyan naman yung kapatid kong isang lalaki magtulungan na lang kami at yung mga ibang halimbawa may sobra ako sa pera ko ipapautang ko din sabi ko para may income kami so yung pumayag naman yung mga magulang ko guys tsaka sobrang miss na miss ko na sila at tsaka walang walang nagaantabi sa kanila so nag video lang ako sa grit guys dahil nagpe prayer time sila so ayan kung alam nyo lang guys sobrang naawa na ako sa mga magulang ko dahil wala silang mga kasama dun gaya kahapon nagpatanim sila buti na lang at may tumulong na nagluto na papakain nila sa mga magtatanim sa mga magtatrabaho, mag-aararo magpukuliglig magbubunot ng kunla papamirienda so bless naman ako guys kasi may tumulong sa amin dahil ngayon tatay ko guys pag sinumpong ng sakit yung hindi siya makalakad dahil ba diba, yung mga sakit ng matatanda mga tritis, gout tapos yung nanay ko naman eh nagsasuffer siya ng mild stroke so 13 years na guys awa ng Diyos malakas pa rin naman yung nanay ko 
So yan guys, update ko kayo ulit mamaya. So ikakat ko na mo muna ang aking video. At see you later guys at magkukwentuhan pa ulit tayo. Okay? So yan guys, magchacha muna kami. Pakistani? Ay, you Pakistani? Ada, may malam yung Sudani. <laughs> oh, haywan, yela. <laughs> so yan guys, chacha muna kami break time. <laughs> Can I have Pakistani? Pakistani? Ah, I'm not. I'm Chai, Chai. Chacha, I'm not coming, guys. Feel well, my friend. How far now? Wait. I'm going to go to guys. I'm going to go to the I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm so, Chai, Philippine, my girlfriend. Ayaw, ma'am, So, yun ang iingay nila, guys. Umalis ako dun. Hindi pwedeng tanggalin natin tong face mask natin, guys. Alam nyo na may mga ibang lahi, baka mamaya, eh. Di ba? Mag-iingat na lang tayo. <laughs> so, mag-chacha muna ako, guys. So, tapos na kami. Ah, mag-chacha lang ako. Pagkatapos na ito, gagawa na ako ng report. Tapos, tutulong ako dun magpo-folding. Marami pa silang pinofolding doon. So yan guys, malinis na yung aming ano, wala na yung mga paleta. So natapos namin yung mga trabaho namin. So ito magchacha kami. Ayan. Ayan guys, cha cha ah. Cha Wait lang guys. Kanina kasing dumating ako guys, nagcha ako. Kaya lang ang problema, dinapuan ng langa o oh, sayang, kaya tinapong ko. Kaya hindi ko na ininom. Ito magchachaw ulit ako. <laughs> Ay. May lang ako kanina dumapo. Di bali sana kung sa may ano lang. Kaya lang nasa ano na nagsiswimming. Ayan guys. So ayan. May ngayon itong mga kasama ko. Hinihintay ko yung ano. Nagpapainit ng tubig. Ayan guys. So see you later guys. Ayan. So ayan guys, tapos na kami. Malinis na wala na yung mga trolley oh. <laughs> Tinapos namin lahat. Tatatlo lang yung nadatnan namin. So ayan na lahat. Yung mga iba nasa loob na. Ready for uh, folding na bukas yung mga darating. So kami magpo-folding kami mamaya. At maya maya konti. Uh, tulugan na. So nagchacha lang ako saglit guys. So yung issue namin ng aking in charge na ayos na namin so mis misunderstanding lang nangyari hindi <laughs> niya pala naintindihan yung unang sinabi ko noon ngayon pinersonal niya ginawa niya totoo dinahilan ko lang yun na mag uh, mag resign ako para lang hindi niya ako ilipat doon kaya lang tinotoo niya so kahapon nag chat kami, nag argue kami kung i babalik mo ako doon ka po ah, mapipilitan akong mag emergency exit ayan so sabi niya okay sabi niya tignan ko kalaunan yung nag decision na siya 11, ay 10.30 ng gabi pinuntaan ko yung isang QC sabihin ko daw na magpalit kami so mag stay ako dito siya yung ulit doon so naging okay naman na yung usapan namin dahil sinabi ko pagbigyan mo na akong mag dun sa number 11 kasi mag exit naman na ako sa next year kaya pumayag naman siya so ayan guys mamaya at gagawa na ako ng report ko ayan see you later tsaka muna ako guys bago ako gumawa ng ano, report ko kakabad trip kanina nagchacha ako nakaisang higop lang ako guys Dinapuan ng langaw. Eh galing pa naman sa CR yung mga lang <laughs> sa basura. So ito pini-prepare ko ng aking gagawing report, guys. Konti lang naman. Ito mga 20. 20 siguro to. Tsaka pag natapos ko ito, nagsasala pa naman sila eh. Ayun. 
pa-finalize ko na. Kasi yung isang kaya ginawa kong panggabi, yung isang kasama namin di marunong gumawa. Dapat tanggalin na yun eh, hindi, wala naman pakinabang. Hindi naman marunong gumawa ng report ko. Eh. So makikipagkwentuhan muna ako sa inyo. So nasettle na yung problema namin ng QC ko. Tsaka isa pa, yun nila akong tang, ano, mawala sa QC dahil sa ako sa mga nakakaalam sa mga ano guys. So ayan, yung Pilipino pa ba naman ang ano nila eh. Iba tayong mga Pinoy guys. So ay paglalabang kong ating watawat. <laughs> ang ating bandera ng Pilipinas. Dito sa Riyadh. Ayan. Kasi kung hindi mo sila sasagutin, mamimihasa sila. So pagkatapos ko dito, tutulong ako dun sa nagpo-folding, pansamantala. Pagkatapos namin doon, mamaya break time namin ulit. Kainan, magdi-dinner kami. Tapos, folding ulit. Pagkatapos ng dinner, at maya-maya, tulugan na. Yun ang aking night routine. So, pumayag naman ako nagpanggabi kasi konti lang yung trabaho. So, yun guys. So, ano pang pagkukwentuhan natin? <laughs> Na-share ko na lahat ata sa inyo guys ang aking life story. So na-premiere ko na yung dalawa. So meron pang isa yung part 3. Abangan nyo guys. I'm sure makaka-relate kayo. Panoorin nyo yung part 1, part 2. Natapos na guys. I'm sure makaka-relate kayo dun sa mga kagaya ko. Yung mga may pinagdadaanan sa buhay, sa pamilya. Um, kasi dito guys mag-isa ko lang. Wala akong kamag-anak dito. Unlike sa mga ibang kasama ko, may mga kamag-anak sila dito, at least may natatakbuan sila. Ako guys, sarili ko. Ever since, wala akong kamag-anak dito. <laughs> Although may friend akong tumutulong sa akin, ayun, nabibigay siya ng, minsan binibigyan niya ako ng food, uh, nakakiram ako sa kanya ng pera, just in case for emergency sa Pinas. At nung minsan binigyan ako ng 100 real kasi, ayun niya. Uh, tawag doon. Wala akong allowance. At nanalo siya ng lottery kaya nag-share siya ng kanyang blessing. So yun guys. Tinatapos ko lang itong aking tsa. Ha? Noon guys, ang tinitake ko coffee. Kailan sabi nila, mas mataas magbigay ng ano yun? Acidic. So tinigilan kong kape. Ngayon ito naman, naadik ako sa tsa. Lipton siya guys. Pero mas masarap yung green. Hindi ko nilalagyan ng gatas yun. Pero ito nilalagyan ko. Medyo matapang kasi siya guys. Pero yung green na Lipton, mas masarap yun. Kahit walang gatas. Pure na iniinom ko yun. Ayan. So, ubusin ko lang itong aking tsaa. So, ayan guys. Ang hirap din na mapalayo ka sa pamilya. Pag wala kang kamag-anak dito. Ayan. Tibay ng loob. Tsaga. Be patient. At sacrifice. For the family. At awa ng Diyos. Next year. Kapaka-uwi na tayo at makakapiling ko ng ating mga pamilya. So, gagawa muna ako ng report ko guys. See you later. Ayan, at magyawyawan ulit tayo mamaya. Okay? Tulong muna tayo mag-folding. Maya-maya, ayan. Saglit lang naman to eh. Ayan. Mamaya matatapos na namin to. Ay, mga ano na kanya. Madam, madam. Ay, madam. Maingay kasi itong katabi ko, kaya ano? Oo, oh, buo. Nasaan mo? So, medyo sagbit lang to guys. Eh, Sada. Di mukma. After, after. Wait, wait, wait. So, kakat ko muna guys. Ang gulo ng mga kasama ko. Wait, wait lang. So, yan. 
Maya maya konti kakain na kami. Saglit lang po guys. Hindi naman mga bigat tong ano namin. Sa 4 kilo lang tong mga inaano namin. Guys, mega love shout out. Shout out pala kay sis Michelle Romero. Hello sis. Ayan, she not out na kita. <laughs> Michelle Romero, mega love shout out sis. Amiga Latino Pinay. Mega love shout out Amiga Latino Pinay. And Michelle Romero Hello CC mga CC So nat ship ulit ako So ayan guys ang aming trabaho So saglit lang to guys Tumutulong lang ako dito para matapos na nila So, see you later guys. So, break time namin, mga kapatid. <laughs> so, kakain na tayo ng dinner. It's already 10 o'clock ng gabi. So, hindi ako nagluto kanina guys kasi uh, magkaiba na kami ng schedule ng karumate ko. Kaya hindi na ako nagluto ng baon. Tsaka tinamad ako. So, ito lang yung baon ko today guys. Nagbawon uh, na lang ako ng canned goods Mas madali Ito Gisha Lightweight tuna Ayan. Tuna siya guys Ito yung tuna nila dito ganito Easy open lang siya oh. Kaya hindi siya hassle Baunin So expiration niya is 2023 Oh, tagal pala ng expiration dito guys 2 oh. years pull and back ah, leaf so ito lang yung baong ko kakainin natin <laughs> para nang hina ko dun ang dami namin pinol <laughs> so ayan meron akong baon na yung bagoong na may suka ayan Kala ko panis tong. May time guys ng last week. Yung kanin ko na panis pero kinain ko pa din. Hindi <laughs> naman hindi man sumakit yung chan ko guys. Papunta pa lang siya amoy panis na. Yung hindi naman totally panis na panis. Yung siguro na kulob lang sa sobrang init. So yun, papunta na. May medyo nangamoy na siya. Pero kinain ko pa rin guys ay eh, wala akong kakainin. So ito yung baon ko ngayon, isang canned goods tsaka kanin. At may baon akong tinapay doon dalawa. Mamaya, bago ako matulog mamaya, kainin ko yung isa. Tapos paggising ko bukas yung isang kainin ko. Para di ba guys, di tayo gutumin magdamag. Ang hirap kasi yung magpuyat ka guys na wala kang kinakain. Eh tinabad naman ako magluto Although meron kaming stock dun sa ref kanina Nag yellow naman siya guys Nag frozen siya Ayan Itong bagoong guys Ginawa ko lang ito Madali lang gumawa Kung gusto nyo gumawa guys Panoorin nyo yung video ko Yung paano gumawa ng bagoong So ayan kain muna tayo guys Hindi na kasi ako nag-ano kanina. Nagluto. Ang hirap. So yun guys. Asamahan niyo ako magkumain. 
tuna, tuna flakes. Sarap siya. Yun o. Oh. Mantika lang. Sabay, sanay naman ako sa mantika dahil nung mga bata kami, guys, alam nyo, pag wala kaming ulam noon, dahil nga busy sa yung mga nanay at tatay ko noon, sa bukid, pag wala-wala kaming ulam, tubig at saka ano guys, asin. Pag mainit yung kanin, tubig at asin ang inuulam namin ng bata kami. Kung wala naman, toyo at mantika pinaghahalo namin. Kain po tayo. Ganun pong inuulam namin ng mga bata kami. O kaya, bagoong o mantika, toyo at mantika, ganun. Tubig or asin. Tapos ano, gatas tsaka asukal. Gatas na pulbos. Tapos nilalagyan namin ng asukal. Yun ang inuulam namin guys. Eh ngayon, swerte na yung mga bata ngayon. Nuulam nila sausage, ham, um, bacon, hotdog. Pero kami guys, no, hindi. Basta may toyo at mantika, bagoong at mantika, tubig at asin, yun. Talo-talo na. Itong mantika niya guys, di ko kinakain. Baka mamaya kasi kolesterol to. Yung tuna flakes in oil, sabi niya. Di ko kinakain yung ano niya. Yung laman lang. Ang diba guys? <laughs> Ang ingay ng mga Pakistan. Ang ingay ng mga Pakistan. Kanina pang mag-umpisa kami, ang ingay-ingay nila guys. Maga kami natapos, kaya lang, tumulong ako dun no, sa mga nagpo-folding. Kakahiya naman. Masyado pang maaga kanina pa, para matulog ako. Kaya tumulong ako dun. Kuminsan naman guys, alam nyo, pag masarap ang inuulam ko dito, ang unang naalala ko yung pamilya ko. Kuminsan parang hindi ko malunok yung kinakain ko. Yung di ba? siguro may makakarelate naman guys. Ang sarap ng kinakain natin dito. Tapos inisip ko, yung mga pamilya ko kaya kumakain kaya sa Pinas. Kumakain pa kaya sila, yun no, di ba? Tapos may time pa na tumawag ako sa bahay, guys. Morning, muwi ako ng bilya nun. Kasi panggabi din ako. Ang ulam namin that time, may tira kaming baka galing sa kantin. Kalderet ang baka. Tapos, nagprito kami ng mga uh, chicken legs nung karumbit ko yun ang almusal namin tapos tumawag ako sa bahay ang nakuusap ng nanay at tatay ko alam nyo guys dun tumulo yung luha ko pero hindi ko pinakita sa mga magulang ko na tumawag akong ganyan habang kumakain ako ng almusal tumawag ako tapos tinanong ng nanay ko nung ulam ko daw ayun pinakita ko yung ulam ko tapos sabi niya, yung sarap naman ang inuulam mo. Parang pumasok agad sa isip ko. Na sila para wala silang inuulam. Tapos tinanong ko kung anong inuulam nila ng breakfast. Kung daw, kape lang. Tsaka, no, ayaw ko nang ito. Ang kwento ko guys. Ay, nako. Di ba? Kaya kuminsan yung... Ay, sorry. 
Wait lang. Hmm, nadala ko sa aking emosyon, guys. Yung tipo kasi, guys, na ano, yung yung sarap ng kinakain mo dito sa abroad. Pero yung pamilya mo, pag nakikita mo yung ganun sitwasyon nila, di ba? Pasensya na kayo. Pasensya na. Ay, nako. Kaya ayaw kong nagkukwento sa inyo, eh. Papaiyak lang ako. Pero, dala lang ako ng emasyon, guys. Naalala ko lang yung sa bahay. Tapos, ngayon, parang, nakonsensya ako. Hindi ko na natuloy kumain nun, guys. Kasi yan sama-sama ng pakiramdam ko na ang sarap yung kinakain ko sila kape lang yung inulam nila mababaw pa naman yung luha ko guys kaya kuminsan ayoko nagkukwento ng aking story kasi yun ang totoo na naranasan namin sa pamilya tapos last year lang guys alam nyo nung nakaraang Christmas at Pasko sobrang iyak ko noon talagang pinakita ko na sa kanila yung iyak ko kasi bago mag Christmas nung tumawag ako sa bahay na ano dahil wala daw silang uh, wala daw silang pera panghanda ngayon that time naman may naipon akong 6,000 pesos nun guys pinadala ko para may panghanda sila di at least natapos yung problema ko di ba guys na nabigyan ko sila ng panghanda kahit papano lang tapos sabi ko kung may sobra kung may sobra sa perang binigay ko bigyan nila yung mga pamangkin ko kahit tag 50, 20 ganun para lang may pamas ko sila ngayon Christmas na. Tapos siyempre, bilang isang OFW guys, tatawag ka sa pamilya. O, ayun. Kinumusta ko kung anong handa nila. Alam nyo guys, nung sinagot nila yung tawag ko, tulog sila. Pero yung nanay ko sinagot niya yung tawag ko. Tapos tinanong ko kung anong ginagawa. Sabi na tulog lang daw sila. Bakit ka ako? Hindi daw sila naghanda kasi yung perang pinadala ko guys, pinambili nila ng gamot. Gamot ng tatay ko at gamot ng nanay ko dahil nga high blood si nanay. Doon guys, napaiyak ako nung na gusto. Sabi ko eh, Christmas na Christmas, wala silang handa. Tama na guys. Kakat ko na po ng aking video. So, sal maraming salamat po sa mga nagubos ng kanilang oras para po matapos ang aking video. Ha? Iiyakin lang tayo dito guys. <laughs> Yan na guys. Kakat ko na ng aking video. See you next video guys.